let's look at this example. Given matrix P equals to 1, 3, negative 2, 2, 0, Y, negative 1, Y, 1. Find the value of Y if P is singular. So what is a singular matrix? So kita kena faham dekat sini, singular matrix means determinant equals to 0. Untuk guna formula determinant, the first step kita kena pilih any row or column. So here saya akan pilih row kedua. Saya akan labelkan dia. So this one adalah A21. This one adalah A22, A23. Okay then saya akan masukkan dalam formula determinant. So determinant of P is equals to 2, dia punya modulus, 0, dia punya modulus and y dia punya modulus kat belakang ok kita tengok dia punya sign dia so dekat sini kalau kita tengok 2 plus 1 3 so negative 1 to the power of 3 so dia punya sign adalah negative jadi saya kena letak negative ok for this part 2 plus 2 adalah 4 negative 1 to the power of 4 adalah positive jadi sign dia dekat sini adalah positive this part 2 plus 3 adalah 5. Negative 1 to the power of 5 adalah negative. So, kita akan letak sini, negative. Then, kita akan tengok elemen dekat sini. So, elemen dekat sini, kita kena delete dia. So, dia akan jadi for 2, 1, dia adalah row 2, kolom 1. Delete-kan mereka. So, kita akan left dekat sini adalah 3, negative 2, y, 1. Untuk kosong, dia adalah row 2, kolom 2. Saya delete mereka. So, saya akan left dekat sini adalah 1, negative 2, negative 1, 1. Untuk Y dekat sini, dia adalah row 2, kolom 3. Saya delete kan dia. So, dia akan jadi kat sini 1, 3, negative 1, Y. Kemudian for this part, dia ada kosong kan? Jadi, saya tak perlu simplify sebab saya tahu dah kosong dah dengan apa-apa tetap dapat kosong. So, saya akan simplify this one and this one lah. Okay. So, kita simplify negative 2. Ni 3 plus 2y minus y this one adalah y plus 3 then kita simplify negative 2 times 3 negative 6 negative 2 times 2y negative 4y minus y squared minus 3y then kita simplify lagi so we have negative 6 negative 4y minus 3y negative 7y minus y squared ok so kita tahu tadi determinant of p is equals to 0. Sebab apa? Sebab P adalah singular matrix. So, means that kita tahu nilai dia mesti kosong. Jadi, kosong is equals to negative 6 minus 7y minus y squared. Then, everything dengan negative. So, we have positive y squared plus 7y plus 6 equals to 0. Factorize kan dia. So, y plus 6. y plus 1 equals to 0. So, we have y equals to negative 6 and y equals to negative 1. Okay, so kita ada dua jawapan value of Y lah.